Drama dos motores e renovação de Adranil e no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar sobre o drama dos motores, já tivemos um vídeo hoje. Dê uma olhada se você não viu, então sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Nós sabemos que as unidades de potência na Fórmula 1 foram congeladas na temporada passada e vai ficar assim até o final desse regulamento que vai até 2025. Eles receberam autorizações, quando eu digo eles, as fabricantes de motores, para fazer uma última atualização de software para esse ano e também melhorias destinadas à confiabilidade, como a gente tem falado já há muito tempo. Também sabemos que a confiabilidade geralmente proporciona a possibilidade de um pouquinho mais de desempenho, já que você pode andar com o motor numa configuração um pouco mais agressiva porque tem confiabilidade melhor. Teoricamente, a gente imaginava que os motores seriam mais resistentes em 2023. Em 2022, por exemplo, houve uma transição já para a gasolina E10 e isso afetou um pouquinho os motores e como bem sabemos, em 2023 os problemas continuam aparecendo. Os incidentes mais recentes levantam preocupações sobre a durabilidade dos motores e podem sinalizar uma tendência preocupante. À medida que a temporada avança, será crucial para as equipes e fabricantes monitorarem de perto o desempenho e a confiabilidade a fim de evitar penalidades adicionais e garantir resultados competitivos. Os fabricantes estão no limite, o que fica evidente durante a discussão sobre a mudança nos fins de semana da Sprint, se vale ou não a pena você manter o esquema atual. Em princípio, todas as equipes apoiam a ideia, só que Mercedes, Ferrari, Red Bull, Alpine, os construtores de motores, no caso, quando tem Red Bull, entenda como Honda, querem entender como uma qualificação adicional afetaria o desgaste de seus motores e, consequentemente, a estratégia geral, que é o que deve acontecer em Baku. Em uma sessão de treinos livres é possível reduzir a potência, mas na classificação isso não é viável e todos devem ir ao limite. Eu já fiz um vídeo sobre isso, já falei que não faz sentido essa ideia das equipes fazerem uma sessão de quali normal, antes da sprint para depois fazer outro quali para a corrida principal, o ideal seria a classificação da sprint ser apenas uma volta, mas eles rechaçaram essa ideia e agora estão falando de confiabilidade, ou seja, noção zero, lógica zero. No paddock, pelo visto, há rumores de que todos os fabricantes de motores estão se esforçando ao máximo e estão tendo problemas. Ferrari, Mercedes, Red Bull já enfrentaram problemas, enquanto a Alpine por enquanto está até mais tranquila. No carro de Leclerc, por exemplo, no Bahrein, os componentes eletrônicos de potência falharam duas vezes, comprometendo a bateria. O Monegasco, inclusive, recebeu já a sua primeira penalidade de 10 posições. A Ferrari instalou componentes eletrônicos de terceira potência em seu carro na Arábia, embora apenas dois sejam permitidos. Na Arábia Saudita, Leclerc também recebeu a segunda de um máximo de três, no caso do MGUH. Por precaução, a Ferrari também trocou seis cilindros de ambos os carros, combinando-os com o primeiro turbo compressor. As equipes clientes seguiram o exemplo na corrida seguinte. Essa situação destaca a importância de monitorar de perto o desempenho e a confiabilidade dos motores, a fim de evitar penalidades adicionais e garantir resultados competitivos. Na terceira corrida da temporada, os mecânicos substituíram, por exemplo, o segundo motor nas duas alfas Romeo, no caso. Assim como também teve troca na Haas do Huckenberg e também do Magnussen, o que foi tido como uma precaução por parte da Ferrari. A mudança indica que Maranello não tem 100% de confiança em seu próprio produto, pois caso contrário, os clientes poderiam ter continuado com o motor original. Isso levanta a questão se há algum problema fundamental no motor. Huckenberg quase teve problemas em Melbourne, na última volta na Austrália o MGUK dele falhou, e ele mal conseguiu cruzar a linha de chegada, você lembra que logo depois ele simplesmente passou para o lado, deixou o carro do lado e pronto. A Mercedes também tem enfrentado dificuldades, Lando Norris já perdeu um motor de forma irreparável. No Bahrein teve danos no turbo compressor, ele precisou de um novo conjunto de motor de combustão, turbo, MGU-K, MGU-H, escapamento, tudo, para a Arábia Saudita. Já se prevê que Norris terá dificuldades em passar a temporada sem penalidades, e não só Norris, todo mundo que está trocando agora. Russell teve problemas também durante a Austrália, 
Toto Wolff chegou a dizer que peças voaram e o problema era muito sério conforme vídeo que nós fizemos. Até o momento não há uma explicação oficial da Mercedes do que está que rolando no motor do Russell. E ó que a Mercedes chegou a substituir peças antes da corrida da Austrália nas equipes clientes, Aston Martin, McLaren e Williams. As preocupações com a segurança foram os motivos citados para a troca, após Aston Martin do Stroll, por exemplo, ter tido danos no sistema de escapamento na Arábia. Ao mesmo tempo, isso fez com que a MGU-H, que é uma parte do motor elétrico que funciona em alta temperatura, não pudesse mais recuperar. Stroll teve sorte da sua unidade de potência não ter sido seriamente danificada. A Honda também tem enfrentado problemas em algumas áreas. Uma segunda unidade de potência, com exceção à bateria, foi implementada já no Alpha Tauri do De Vries. Os engenheiros identificaram o um problema ao ligar o motor, o que fez com que perdesse todo o treino, por exemplo, na Arábia. Esses desafios estão sublinhando a necessidade de abordar questões de confiabilidade e desempenho no mundo dos motores da Fórmula 1. A Red Bull também já apresentou problemas. Pérez iniciou o segundo final de semana de corrida com a segunda bateria e a segunda unidade de controle relacionada. Até o momento, não há registros de danos nos componentes da Alpine. Eles estão, por enquanto, conseguindo levar tudo tranquilamente, porém, a Alpine só precisa lidar com ela mesma. Ela tem menos quilometragem que todo mundo em termos de motor, pelo simples fato que não tem, como posso dizer, equipes para testar. E aí fica difícil mesmo você ter mais dados, então pode ser que quando apareça um problema seja mais difícil de resolver. Ou seja, a questão dos motores está bem complexa nesse momento e nós vamos ter que acompanhar a temporada para ver o que, que vai acontecer em termos de penalizações, por exemplo. Vamos ver quem que está com o motor mais confiável e potente. Agora vamos para a principal notícia do vídeo, que é sobre o Adrian Newey e a sua permanência na Red Bull. Christian Horner praticamente colocou um fim às especulações sobre o futuro do Adrian Newey. Nós sabemos que o contrato dele acaba pelo ano agora e as coisas estavam um pouco nebulosas. Só que o Christian Horner veio a público falar o seguinte, que não discutiram contratos ou prazos, mas ele permanecerá por muitos anos e sempre haverá boatos deste tipo no paddock. É uma peça importante da equipe e querida também, e é excelente tê-lo a longo prazo, além de envolvido em alguns projetos nos quais estão trabalhando no momento. Ou seja, Christian Horner disse que mesmo que o contrato não esteja assinado, já está basicamente certo que o Adrian Newey permanece na Red Bull. Você lembra do vídeo que postamos aqui há pouco tempo sobre isso? Eu acredito que o Adrian Newey vai ajudar no próximo regulamento de 2026, mas depois ele deve sair. Então esse muitos anos deve ser até o fim do regulamento atual, o início do próximo regulamento seria de grande valia para a Red Bull ter o Adrian Newey ainda. Vamos aguardar confirmações, mas pelo visto o Adrian Newey fica na Red Bull. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!